ഏവർക്കും ബയോളജി ട്യൂട്ടറിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഫുഡ് സ്പോയിലേജ് ഫുഡ് സ്പോയിലേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഫുഡ്സ് ഗ്രാജുവലി അണ്ടർഗോ ഡിറ്റ്യൂറേഷൻ ഫോർ സ്പോയിലേജ് ഫ്രം ദ ടൈം ദേ ആർ ഹാർവസ്റ്റഡ് സ്ലോട്ടേഡ് ഓർ മാനുഫാക്ചർഡ് അതായത് ഫുഡ് എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് റെഡിമെയ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് എപ്പോഴാണ് പ്രൊക്യൂർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഡിഗ്രേഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് സ്ലോട്ടേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പം മീറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ സ്ലോട്ടർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അതിൽ മൈക്രോബിയൽ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കും അതുപോലെ തന്നെ സ്പോയിലേജ് മെല്ലെ 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 സ്പോയിലേജ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോം ഫുഡ് സ്പോയിൽ റാപ്പിഡ്ലി ചിലത് പെട്ടെന്ന് കേടാവി പോവും അത് സ്കീപ്പ് ഫോർ ലോങ് ബട്ട് ലിമിറ്റഡ് പീരീഡ് കുറച്ച് കുറച്ച് ഫുഡ്സ് എന്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്നാവും ചിലത് കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണ് കേട് വരിക അത് യൂസ്ഫുൾ സ്റ്റോറേജ് ലൈഫ് ഓഫ് സം ഫ്രൂട്ട്സ് ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ആനിമൽ ഫുഡ്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ ടു ടു ഡേയ്സ് അറ്റ് ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ വളരെ കുറഞ്ഞ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉള്ള ഫുഡ്സ് ഉണ്ട് കുറച്ച് ലോങ് ടേം സ്റ്റോറേജ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഫുഡ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ദ ഡിറ്റ്യൂറേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ സം ഫുഡ്സ് ഈസ് സോ റാപ്പിഡ് ആസ് ടു റെൻഡർ ദം വെർച്വലി യൂസ്ലെസ് ഇൻ മാറ്റർ ഓഫ് അവേഴ്സ് ദീസ് റിസൾട്ട്സ് ഇൻ ഫിസിയോളജിക്കൽ കെമിക്കൽ ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഫുഡ് റെൻഡറിംഗ് ദം അൺഫിറ്റ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ അപ്പോൾ ഫുഡ് സ്പോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫുഡിനുണ്ടാകുന്ന ഫിസിയോളജിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ഓഫ് ഫുഡ് അത് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ അത് ആ ചേഞ്ചസ് വന്നതിന് ശേഷം ആ ഫുഡ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് അൺഫിറ്റ് ഫോർ ഹ്യൂമൻ കൺസംഷൻ അതാണ് ഫുഡ് സ്പോയിലേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സോ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് വെൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഈസ് ഓൺലി റിട്ടാർഡ് ഓർ ഇഹിബിറ്റഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം ദെൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ടെമ്പററി പ്രിസർവേഷൻ കുറച്ച് സമയത്താണ് ഈ ടെമ്പററി പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറയും ലൈക്ക് സ്റ്റീപ്പിംഗ് പ്രിസർവേഷൻ ഡൺ വിത്ത് കെമിക്കൽസ് സ്റ്റീപ്പിംഗ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൺ വിത്ത് കെമിക്കൽസ് ആണ് ദെൻ വെൻ ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് ദൻ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് പെർമനന്റ് പ്രിസർവേഷൻ അപ്പോൾ ടെമ്പററി പ്രിസർവേഷൻ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം പെർമനന്റ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് ഡ്രൈയിങ് ഉണ്ട് കാനിങ് ഉണ്ട് ഫ്രീസിങ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ വരും അതർ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെ വരും ഡ്രൈയിങ് ഫ്രീസിങ് സ്മോക്കിംഗ് പിക്ലിംഗ് സാൾട്ടിംഗ് ആൻഡ് കാനിങ് ഇതൊക്കെ ഏതിൽ വരുന്നതാണ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷനിൽ വരുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ നമ്മൾ ഇത്രയൊക്കെ ഫുഡ് പ്രിസർവേഷനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു ഫുഡ് സ്പോയിലേജ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചു എന്തിനാണ് ഫുഡ് സ്പോയിലേജ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ പ്രിസർവ് ചെയ്യാം സ്പോയിലേജ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രിസർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിസ് പ്രിവെൻഷൻ ഡിലേ ഓഫ് മൈക്രോബിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സ്ലൈഡിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ചില മൈക്രോബ്സിനെ ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കേട് വരുത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രിവെൻഷൻ മൈക്രോബിൽ അറ്റാക്ക് കുറയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിലേ ഓഫ് മൈക്രോബിൽ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഫുഡിൻ്റെ ഡീകമ്പോസിഷൻ ഡിലേ വരുത്തുക അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസത്തിലുള്ള ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കാം അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫുഡ് പ്രിസർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എസ് എഫ് സിസ് പറ്റും രണ്ടാമതിൽ എസ് എഫ് സിസ് മൂന്നാമത്തെ റിമൂവൽ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫിൽട്രേഷൻ ഫിൽട്രേഷൻ കൊണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യുക മൈക്രോബ്സിനെ കില്ലിങ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ബൈ പ്രൊവൈഡിങ് ഹീറ്റ് ഓർ റേഡിയേഷൻ ഹീറ്റും റേഡിയേഷനൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഇനാക്ടിവേ
ബ്രിങ്കിങ് അബൌട്ട് അതർ അൺഡിസൈറബിൾ എഫക്ട്സ് ഇൻ ഫുഡ് ഈ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനുള്ളിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല ഫുഡിലുള്ള അൺഡിസൈറബിൾ എഫക്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല വൈറ്റമിൻസ് അതുപോലെയുള്ള ന്യൂട്രിയൻസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വേണം ട്രീറ്റ്മെന്റ് നടത്താൻ നെക്സ്റ്റ് എഫക്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് ഓൺ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ഹീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് യൂസിങ് ഹീറ്റ് ഓൺ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് മോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് മോൾ ഷോ എ ഗ്രോത്ത് ഒപ്റ്റിമം ബിറ്റ്വീൻ സിക്സ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മീസോഫൈൽസ് മീസോഫൈൽസ് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒപ്റ്റിമം ടെമ്പറേച്ചർ സിക്സ്റ്റീൻ ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെ വെച്ചാൻ്റെ സുഖമായിട്ട് അത് ഫുഡിൽ ഉണ്ടാവും സച്ച് ഓർഗാനിസംസ് ജനറൽ ഡു നോട്ട് ഗ്രോ ബിലോ ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആൻഡ് എബോ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് സം ഓർഗാനിസംസ് ക്യാൻ ഗ്രോ ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ടു എയ്റ്റി ടു ഡിഗ്രി സെൽ തെർമോഫൈൽസ് മോസ്റ്റ് ബാക്ടീരിയ ആൽ കിൽഡ് ഇൻ ദ റേഞ്ച് ഓഫ് എയ്റ്റി ടു ടു നയൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഹബോർ ദ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർട്സ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ അതർ ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഫോംസ് ക്യാൻ ബിറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊലോങ് എക്സ്പോഷർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ ഇൻ ഇത്ര രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നന്ന റേഞ്ചിലുള്ള ഹീറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തെർമോഫൈൽസിനെ കില്ല് ചെയ്യാം മീസോഫൈൽസിനെ കില്ല് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എയ്റ്റി ടു ടു നയൻറ്റി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവിധമല്ല എല്ലാത്തിനും കില്ല് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് ഡിസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഈസ് നോൺ ആസ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അത് ഓട്ടോക്ലേവ് ടെമ്പറേച്ചറിലാണ് ചെയ്യുക ഓട്ടോക്ലേവ് ടെമ്പറേച്ചർ വൺ ട്വൻറ്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അണ്ടർ ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി എൽ ബി എസ് പ്രഷർ ദിസ് ക്യാൻ ബി അക്കംപ്ലീഷ്ഡ് ഇൻ പ്രഷർ കുക്കർ ഓർ ഓട്ടോക്ലേവ് ഓൺ എ സ്മോൾ സ്കെയിൽ അത് നമുക്കറിയാം ഇൻ മെനി കേസസ് ഇറ്റ് വുഡ് ബി ഇനഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കമേഴ്ഷ്യലി സ്റ്റെറൈൽ എന്നുള്ള അപ്പർ ടൈസ് ഫുഡ്സ് മേ കണ്ടൈൻ വെരി സ്മോൾ നമ്പർ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർട്സ് ബട്ട് ദേ വിൽ നോട്ട് നോർമലി മൾട്ടിപ്ലൈ ഇൻ ദ ഫുഡ് ഡ്യൂറിംഗ് സ്റ്റോറേജ് ഫോർ മോസ്റ്റ് ഫുഡ്സ് എ തിയറിറ്റിക്കൽ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഓഫ് ദ ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷൻ പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി കാൻഡ് ഫുഡ്സ് വിച്ച് ആർ കമേഴ്ഷ്യലി സ്റ്റെറൈൽ ഹാവ് എ ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഓഫ് ടു ഇയേഴ്സ് ഓർ മോർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓട്ടോക്ലേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്ടീരിയൽ സ്പോർട്സിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ തിയറിറ്റിക്കൽ റിഡക്ഷൻ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ഓഫ് ഒറിജിനൽ പോപ്പുലേഷൻ അത്രയ്ക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം മൈക്രോബ്സിനെ കില്ല് ചെയ്യണം കുറയ്ക്കണം അതിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ കാൻ ഫുഡ്സ് രണ്ട് കൊല്ലം വരെ നമുക്ക് ഷെൽഫ് ലൈഫ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പ്രതിപാദിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് തെർമൽ ഡെത്ത് ടൈം ഇത് എപ്പോഴും എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് എപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട്സിൽ വരുന്നതാണ് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് തെറ്റാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് വളരെയധികം പ്രതിഷ്ഠമാക്കണം കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം വാട്ട് ഈസ് തെർമൽ ഡെത്ത് ടൈം തെർമൽ ഡെത്ത് ടൈം ഈസ് ഹൗ ലോങ് ഇറ്റ് ടേക്സ് ടു കിൽ എ സ്പെസിഫിക് ബാക്ടീരിയ അറ്റ് എ സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് എത്ര സമയം എടുക്കും അല്ലേ ഒരു ടു കിൽ എ സ്പെസിഫിക് ബാക്ടീരിയ അറ്റ് സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചർ സ്പെസിഫിക് ടെമ്പറേച്ചറിൽ എത്ര സമയം എടുത്തിട്ടാണ് ഒരു ബാക്ടീരിയ കില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുക it was originally developed for food canning and has found application in cosmetics producing salmonella free feeds for animals animal salmonella free endina cheyinathu poultry lakke nanta poultry lakke salmonella poison vannu kenjal chicken um okke endeyum pettunu chattu povu adhavale thane pharmaceuticals ilum they use him tdt tdt arna how long it takes to kill a specific bacterium at a specific temperature that is known as thermal death time next step thermal death time curve indicates that the greater the initial microbial population in a food the greater is heat treatment required for its destruction so how are you ethan kudal microbial load undengil athrayum kudal heat supply cheyanam adu normal ana namaku manasilavunnana the strongly emphasizes the strongly emphasizes the importance of good sanitation in food industries even though heat is destructive force for microorganisms adu valthana in food preservation by heat in addition to heat
high in acid and a pH of 4.6 or less, such as tomatoes or orange juice, need not be heated severely because the acid increases the killing power of heat. Wow, acid or easily paralyzes the bacteria, kill you. Then you could have a heat to supply any pattern and the other thing. With acid foods, in many cases, temperature at or below 100 degrees Celsius for a few minutes constitutes adequate heat treatment. Above, while a rare pattern acid food cell in the ambitum, temperature below 100 degrees Celsius in a purchase of the bacteria arrest the ambitum, the bacteria kill the ambitum lana, what I saw you begin with. Next, the environmental factors in the data obtained from thermal dead time curves indicate the time and temperature required to destroy the microorganisms. For proper preservation of food, every particle of food within the container, if the food is canned, has to reach the lethal temperature for the required time. That is, lethal temperature is the bacteria kill the bacteria. So, optimum temperature is growth and down. That is, high is the bacteria kill the bacteria. That is, heat should penetrate into the mass of the food through the can. Can you put the penetrate into kill the bacteria? Next, thus the extent of heating depends upon the size and shape of the food or can. Above, and also the nature and consistency of food. This involves heat transfer into the food by conduction or convection. Above, convection heating, you can use the metal to pass in the heat. Above, convection heating, you can use the conduction or convection heating. You can use the convection heating. Convection heating is more rapid than conduction heating. Conduction is more rapid. Button rapid and conduction heating. Uh, sorry, uh, convection heating. And so a liquid food reaches the required temperature more rapidly than a food containing free liquid and solid. That is, liquid, liquefied food convection heating button in the chewed out, heat out, which in turn is heated more rapidly than a solid food. That is, solid food in a cartoon button convection heating mechanics that liquid food button heat temperature, certain temperature reach out. When heat is applied from outside, the food nearest to the container surface will reach the sterilization temperature sooner than the food in the center of the canvas of hyate area. Interior light of food in a gall, surface a metal might be charnel kun the food, pattern in the ambitum, heat to transfer it to microbes kill you. The point in the can or mass food which lasts to reach the final heating temperature is known as cold point. Above, idun joy cam examine. What is known as cold point? Cold point in the barnavinal. The point in the can or mass of food which is last to reach the final heating temperature. That is last number kodukuna heat etown last a can in the Madhivagatan at Chiriga a bhagatula temperature. The point of in the can or mass of food is last a temperature heating temperature with etan boguna a dinian varia temperature is known as cold point. To ensure necessary sterilization of food, heating must be continued till the time the cold point attains the lethal temperature. That is, cold, where do you examine the question? Cold point temperature, lethal temperature, the concept is clear. The remains at the temperature for the required interval. The remains at the temperature for the required interval. अब आ कॉन्सेप्ट ही शरीर की मंजिला का एक्सामिन अक्वेशन जो है कि हम बाटी स्कॉल्ड पॉइंट कॉल्ड पॉइंट अंदर नल लगे हम लोग डिस्क्राइब ये दो अत कुत्ते में आटी मंजिला का नेक्स्ट सिंस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर पेनिट्रेशन ऑफ हीट थ्रू आउट द फूड वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ सिरलाइज Size of the can, shape of the can, the dependent is the heat transfer, heat transfer, heat transfer, heat depends upon the food in the structure, we decide to decide the cold point, we decide to decide the cold point temperature, we decide to decide the correct sterilization. The required lethal effect at the cold point of the food can be achieved by various temperature exposures. This is the easy way to do it. If you do anything, it is not the correct title. Temperature ली आ cold point ले कितनी क्या नहीं बटिला अब example बढ़ने दिया for destruction of clostridium botulinum in a low acid medium is complete in 2.78 minutes at 121 degrees Celsius or 10 minutes at 116 degrees Celsius अब अंगने example चोई क्या जानते हैं इस particular container container food लें दियो 
എങ്ങനെയാണ് ഡിസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുക ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടിലിനത്തിന് ഇൻ ഓർഡർ ടു ഡിസ്ട്രക്ട് ദറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടിലും ഇൻ ലോ ആസിഡ് മീഡിയം ഈസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ടു പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര വേണം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊടുക്കണം എത്ര ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വൺ വൺ സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ കോൾഡ് പോയിന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ക്ലോസ്ട്രീഡിയം ബോട്ടിലത്തിന്റെ ചോദ്യമാണ് ലോ ആസിഡ് മീഡിയത്തിൽ നോർമൽ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കംപ്ലീറ്റ് ഇൻ ടു പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് മിനിറ്റ്സ് അല്ല വൺ വൺ ട്വന്റി വൺ അറ്റ് വൺ ട്വന്റി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് വൺ വൺ സിക്സ് സോറി അറ്റ് ടെൻ മിനിറ്റ്സ് അറ്റ് വൺ വൺ സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടക്ഷൻ ദിസ് ഈസ് എ ഫ്ലോ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ ഡയറക്റ്റ് കോൺടാക്ട് ഹീറ്റ് ട്രാവൽസ് ഫ്രം എ വാമർ ഓബ്ജക്ട് വേർഡ്സ് എ കോൾഡർ ഓബ്ജക്ട് അതാണ് എന്ത് കണ്ടക്ഷൻ കൺവക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ മിക്സിംഗ് എ ഫ്ലൂയിഡ് അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് ഉള്ള ഓർത്ത് നിന്ന് കോൾഡറിലേക്ക് ഓബ്ജക്റ്റിലേക്ക് പോകും കൺവക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ഹീറ്റ് ബൈ മിക്സിംഗ് എ ഫ്ലൂയിഡ് വഴി കൺവക്ഷൻ നടത്തുകയാണ് കൺവക്ഷൻ ഒക്കേഴ്സ് വിത്തിൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ബോയിലിംഗ് വാട്ടർ ആൻഡ് വെൻ വാം വാട്ടർ മിക്സസ് വിത്ത് കോൾഡ് വാട്ടർ അതാണ് കൺവക്ഷൻ എക്സാമ്പിൾ കൺവക്ഷനും കണ്ടക്ഷനും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കുക സോറി നെക്സ്റ്റ് സെവറൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ഓഫ് ഫുഡ് പ്രൊട്ടക്ട് മൈക്രോ ഓർഗാനിസ് അറ്റ് വേരിയസ് ഡിഗ്രീസ് അഗൈൻസ്റ്റ് ഹീറ്റ് ഷുഗർ ഇൻ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിഗ്രീസ് ഇസ് ദർ സസപ്റ്റബിലിറ്റി ടു ഹീറ്റ് ദ സ്കാൻഡ് ഫുഡ് ഇൻ എ ഷുഗർ സിറപ്പ് റിക്വയേഴ്സ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഫോർ ലോങ്ങർ ടൈം ഫോർ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ദാറ്റ് സെയിം ഫ്രൂട്ട് വിത്തൌട്ട് ഷുഗർ അതായത് ഷുഗർ കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കണം എന്നാലും മാത്രമേ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നടക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഓവർ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചാറിങ് നടക്കും അതും ശ്രദ്ധിക്കണം ഫാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓയിൽസ് ഡിക്രീസസ് ദ പെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വെറ്റ് ഹീറ്റ് ഇൻ ടു ദ സെൽസ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് and heating becomes more like dry heat there was then food constituents in addition to the above types of direct protection of microorganisms also contribute indirectly to the penetration of heat appo idu minimum ulla karyana adu vaichcha manasilavunna nilu kodile explain cheyyanilla samayam ne waste aakunnilla next fats are poor conductors of heat than water adu namukku ariyam sadharana fat nanna kodile thicker aayittulla substance aanu viscosity koodiya type aanu adu pole water nannal pettanu heat idavunadana ഫുഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസി ഡിറ്റർമിൻസ് വെതർ കണ്ടക്ഷൻ ഓർ കൺവക്ഷൻ ഹീറ്റിംഗ് വിൽ ടേക്ക് പ്ലേസ് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഹീറ്റിംഗ് പ്രത്യേകതയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കൺവക്ഷനോ കണ്ടക്ഷനോ എന്നുള്ളത് ഫുഡിൻ്റെ ടെക്സ്റ്ററും കോമ്പോസിഷനും അനുസരിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇഫ് സ്റ്റാർച്ച് ഈസ് ആഡ് ആഡ് ഏസ് എ തിക്കനർ ടു ആഡ് ടു ദ ഫുഡ് ടു എ പെർട്ടിക്കുലർ ഫുഡ് ഇറ്റ് മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ കൺവേഷൻ ഓഫ് ദ കൺവക്ഷൻ ഹീറ്റ് സിസ്റ്റം ടു എ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം തിക്കനർ ടു എ ഫുഡ് ലൈക്ക് സ്റ്റാർച്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മേ റിസൾട്ട് ഇൻ ദ കൺവേഷൻ ഓഫ് ദ കൺവക്ഷൻ ഹീറ്റ് സിസ്റ്റം ടു എ കണ്ടക്ഷൻ സിസ്റ്റം the slowing down heat penetration within the container for mass food and this too will protect microorganisms appo adu namaku manasilakkanam evadiyana conduction convection use cheyende nammude manasilakkaya next conduction this is a flow of heat by direct contact heat travels from warmer object towards colder object nammal parnu adhavale thane transfer of heat by mixing fluid convection onnu kodi parnu onnu kodi just explain cheyidu ഈ കൺവക്ഷൻ ഓഫ് വിത്തിൻ ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ലിക്വിഡ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് നെക്സ്റ്റ് കാനിൻ ദ ബേസിക് പ്രോസസ് ഓഫ് കാനിൻ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് പ്ലേസിംഗ് ഫുഡ് ഇൻ സീലബിൾ കണ്ടെയ്നർ ക്രോസിംഗ് ഹീറ്റിംഗ് ആൻഡ് കൂളിംഗ് അതുപോലെ തന്നെ കാനിങ്ങിലുള്ള മെത്തഡ് കാനിങ് മെത്തഡിൽ ദിസ് മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിസർവേഷൻ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ സിൻസ് ഏർലി ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഹൺഡ്രഡ്സ് ദോ ദ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഓഫ് ദ പ്രോസസ് കെയിം മച്ച് ലൈറ്റർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റികളിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നീട് അത് വ്യാപകമായത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ലാർജ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് ആർ കാൻഡ് ഫോർ പ്രിസർവേഷൻ ഇൻ അഡ്വാൻസ് കൺട്രീസ് കാൻഡ് ഫുഡ്സ് മോർ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഡയറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതുപോലെ തന്നെ മോസ്റ്റ് ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് മീറ്റ്സ് ആൻഡ് മീറ്റ് പ്രൊഡക്ട്സ് ഫിഷ് പ്രൊഡക്ട്സ് സൂപ്പ്സ് ആൻഡ് മെനി അതർ ഐറ്റംസ് ആർ ഓൾ കാൻഡ് അപ്പോൾ ഫുഡ് ഒരു
Many of them required special treatment such as washing, trimming, shelling, size grading and so on. First, we have raw commodity. We have to do the canning and seizure. In commercial canning, most of these operations are carried out mechanically. Commercial mechanical uh, the food may be then blanched to reduce surface contamination in inactivity enzyme for no at the step blanching. Then blanched foods in place in containers, brine UC, 1.1 to 1.6 percent salt concentration and southern UC. Most of the vegetables, meat, fish, look at 1 to 1.1 to 1.6 percent. Oils are commonly added to fish products. Fish products is oil added. An aseptic canning, an aseptic canning mechanism follow you know, and England the can do food delete, but actually contamination now. The time of sterilization can be stored, time of sterilization can be stored, uh, can be sorry, so the time of sterilization can be shortened to seconds or even fraction of a second in aseptic canning. The basic principles of this method is that food is pumped continuously through a plate type of tubular heat exchanger, which heats is very quickly to a high temperature holding it at that temperature for time required and then cooling. Temperature kutya, bacteria killia, in a coolia. Food temperature employed may be as high as 150 degrees Celsius and sterilization takes sterilization takes place in 1 to 2 C's. Such as rapid sterilization, high temperature is referred to as ultra high temperature sterilization. The sterile food is quickly cooled placed in aseptic containers and the lids are sealed. While in a sterile environment, the foods can aseptically retains the nutrients and sensory attributes will be very good. With acid foods, food sterilized as in aseptic canning, while still hot can be filled into can, but not, not necessarily aseptic containers. The heat of the food and some holding time before cooling the closed containers renders the containers commercially sterile. Yeah, this type of canning is known as hot pack or hot fill. Next, with low acid food above 4.6, the conventional hot pack Processing is not possible. In such class, flash 18 process is employed. Flash that is known as pressure canning. In low acid foods are heated above 100 degrees Celsius under pressure for sterility. The food at the temperature is poured into containers for sealing at atm atmospheric pressure. There will be violent boiling. This is eliminated by carrying out the canning process in a chamber under pressure 1.05 to 1.40 kg per cm square we discuss it. The slow acid foods can be pre-sterilized by high temperature for short time. Low acid foods can be pre-sterilized by high temperature for short time. Next, they are then transferred to cans in a pressurized room heated for an uh, appropriate for an appropriate number of minutes so that the commercially sterile non-sterile can be obtained and finally the cans are sealed and cooled. Next, in the honor of inventor, canning is also known as appetization. I am going to move the slides. I am going to move the MCQ. I am going to discuss the appetization. Or uh, is, uh, the credit goes to recall as effort. What would be the possible reason for minimal use of MSG is preserved or canned food items? Reduction in small formation, increase for formation. We have discussed this already. Facilitating multiple multiplication of bacteria and then reduction of spore formation. Monosodium glutamate contains glutamate, which are derived of glutamic acid, and hence it inhibits sorry in the development of the development of spore formation, which is required by the cell to survive better in adverse conditions. Next, which of the following is true about spore formation by cells? They enlarge and prevent external agents from entering inside. A resisting state from unfavorable environment. The answer is the other answer. They are formed in healthy cells that face starvation. D an answer. Thank you. All the best for your exam. If you like this channel, please share and subscribe. Don't forget to hit the bell button too.